。大家好，我是朱先生。耗死江王博士，戴夫打不了的僵尸，我来打。我一直很相信戴夫的，说实话，他经常给我们卖一些花花草草，虽然贵是贵了点，但是我一直认为他只是一个简单的商人。没想到策划这场僵尸进攻我的房子的背后主谋，竟然是他，真的是一个秘密邻居啊！所以我决定必须要用这个土豆雷，一点一点的把江王博士给打败。戴夫帮我们防守小僵尸，我本以为可以用土豆雷一点一点的把江王博士给磨死，看来我还是太年轻了。江王博士和戴夫他们并没有我们想象的那么简单，他们要聪明得多。众所周知，土豆雷要炸到江王博士，必须得江王博士把头低下来才可以炸到。但是戴夫和江王博士他们或许早就看透了我的套路，又或许是戴夫偷偷的给江王博士发消息。哎，你不要把头低下来，他会用土豆雷炸你。于是就发生了这么诡异的一幕：江王博士他不低头了，他就一直放小僵尸，这是什么操作？这么久了，江王博士一次都没有把头低下来，我很疑惑，我甚至不敢相信。于是我又试了半个小时，于是我就一直打，一直打，一直打，一直打，一直打不到终点。江王博士也无法占领我们的家，我们也无法打倒江王博士。我从来没有想到，植物和僵尸居然还能打成一个平局，这太奇葩了！不知不觉，除了中又增加了一些奇奇怪怪的知识，兄弟们。你们遇到过这种情况吗？如果你们遇到这种情况，应该怎么办呢？好了，这一关我也不打了，我感觉这一关就是在浪费我的阳寿，知道吧？我还想多活几年呢、啊。本期问题，大嘴花在这个位置能咬到江王博士吗？好了，关注三年，下期再见。